ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതിപ്രഗത്ഭ ഭിഷഗ്വരനായിരുന്ന വില്യം ഓസ്ലറുടെ ഒരു ഉദ്ധരണിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസായി ആരോഗ്യകരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ഗെറ്റ് എ ക്രോണിക് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഗുഡ് കെയർ ഓഫ് ദറ്റ് ഇൽനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാറാത്ത ഒരു രോഗം കിട്ടിയിട്ട് ആ രോഗം പരിപൂർണമായി ചികിത്സിക്കുക ആ ചികിത്സയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ജീവിത രീതിയിൽ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുക പ്രമേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നിർദ്ദേശം വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രമേഹം പ്രമേഹ രോഗം വേണ്ട വിധത്തിൽ ചികിത്സിക്കുകയും ജീവിത രീതിയിൽ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെല്ലാവരെ പോലെയും ദീർഘായുസോടുകൂടി ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഒരു പരമാർത്ഥമാണ് ഇന്ന് പ്രമേഹ രോഗ ചികിത്സയിൽ നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് എന്തായിരിക്കണം പ്രഭാതത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മില്ലിഗ്രാമിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് പ്രമേഹ രോഗി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി ഇരുപതും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ നൂറ്റി നാൽപ്പതും ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഐഡിയൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്രകാരം പാലിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പരിശോധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയി പല തവണ പരിശോധിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ടെസ്റ്റ് വളരെ വളരെ പ്രയോജനകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടും ഗ്ലൈക്കോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നീ പേരുകളിലെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റ് അറിയപ്പെടും ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ ആഗ്രണം ചെല്ലും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസിലിൻ്റെ ആയുസ് ബ്ലഡിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ പുറത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ഹിമോഗ്ലോബിനിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ശരാശരി കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമായി എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്ലൈക്കോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ ലെവല് ഡയബറ്റിക് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആറിൽ താഴെയാണ് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ഒരാളിൻ്റെ ഗ്ലൈക്കോ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓർ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി ഏഴിന് താഴെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് നിബന്ധന അനേകം പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഏഴെന്ന നമ്പറിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഡയബറ്റിക് കൊണ്ട ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കിഡ്നിക്കും റെറ്റിനായിക്കും ഹൃദയത്തിലെ രക്തധമനികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള കേടുപാടുകൾ ഹിമോഗ്ലോബിൻ എ വൺ സി ഏഴിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഡയബറ്റിക് ചികിത്സയിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഡയബറ്റിക്കിനോടൊപ്പം എപ്പോഴും സഹയാത്രികരായി കാണപ്പെടുന്ന ചില രോഗങ്ങളുണ്ട് അവ വേണ്ട വിധം ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന് ഞങ്ങൾ സാധാരണ പറയുന്നത് ഒരു രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന സജ്ഞ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലഡ് പ്രഷർ യാതൊരു കാരണവശാലും നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൺപത്തി അഞ്ച് അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പിന്നീട് ഡയബറ്റിക് രോഗിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കിഡ്നിക്കുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജ് ആണ് കിഡ്നിക്കുള്ള ഡാമേജ് കൊണ്ടാണ് ഡയാലിസിസിലും കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റിലും എല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ 
കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടുള്ള അപകടം മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ മുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൂത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മൈക്രോ ആൽബുമിൻ എന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതുണ്ടെങ്കിൽ കിഡ്നിയുടെ ഡാമേജിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെന്നും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് അമേരിക്കയിൽ അന്ധതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഡയബറ്റീസാണ് ഭാഗ്യവശാൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഒരു അന്ധതയാണിത് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആണിത് ഡയബറ്റിക്ക് ആ രോഗികളുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിനായെ ബാധിച്ച ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന റെറ്റിനോപ്പതിയാണ് ഈ അന്ധതയ്ക്ക് കാരണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡയബറ്റിക് രോഗികളും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഓഫ്തൽമോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടിരിക്കണം റെറ്റിന പരിശോധിച്ചിരിക്കണം ഡയബറ്റിക് രോഗികളിൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും മരിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം മൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഡയബറ്റിക് രോഗികളും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് അഴുക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോളിന് എൽ ഡി എൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് മില്ലിഗ്രാമിൽ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാൽ അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ നിബന്ധനയനുസരിച്ച് യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയുടെ എൽ ഡി എൽ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ നൂറ് എന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഡയബറ്റിക് രോഗികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരെയും ജീവിത രീതിയിലെ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ നാളത്തേക്കെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിലൊന്ന് എക്സസൈസ് രണ്ട് ഭക്ഷണം എക്സസൈസ് എല്ലാ ഡയബറ്റിക് രോഗികളും കുറഞ്ഞത് ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് തവണയെങ്കിലും അരമണിക്കൂർ എക്സസൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം കഴിയുമെങ്കിൽ ഏഴ് ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക് ഭക്ഷണം വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ലോ ഫാറ്റ് ലോ ആനിമൽ ഫാറ്റ് ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ഹൈ ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ ഇതാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളത് ചോറ് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾ ചോറിന് പകരം ഗോതമ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഗോതമ്പും ചോറും തമ്മിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നാൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് താനും മേശയിൽ ഗോതമ്പ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാലാണോ ചോറ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നാലാണോ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അകത്താക്കാറുള്ളത് എനിക്കുണ്ടായ രസകരമായ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് മധ്യവയസ്കനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിയെ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെ അരിക്കലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അരിക്കലേക്കാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് കാരണം ഇന്ത്യൻ ഫുഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വിടുമല്ലോ എന്ന് കിട്ടിയ ഡയബറ്റിക് ഇതുമായിട്ട് അയാൾ എൻ്റെ സമീപത്ത് വന്നായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡിന്നറിൻ്റെ മെനു എന്നെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിള് മൂന്ന് ഔൺസ് പാ പാകം ചെയ്ത ചിക്കന് ഒരു ആപ്പിൾ ഇത് വായിച്ച് കഴിച്ചേച്ച് സ്നേഹിതൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് കഴിക്കേണ്ടത് ചോറ് ഉണ്ണുന്നതിന് മുൻപാണോ ചോറ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് ചോറിന് പകരമാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അയാളെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടായി ചോറ് കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു കപ്പ് ചോറ് കൂടുതൽ കഴിക്കരുത് അത് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാരൊക്കെ പണ്ട് കഴിച്ചതുപോലെ ബ്രൗൺ റൈസ് തവിടുള്ള ചോറ് കഴിക്കുക വളരെ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും മലയാളിക്ക് അന്നം നിഷേധിച്ചു എന്നുള്ള പാപം ഞങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരികയുമില്ല വരുന്ന ആഴ്ച ഡയബറ്റീസിന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായ ചില മരുന്നുകളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം